Setelah kita menyempurnakan tugas sebaik mungkin setelah satu tahun kita lakukan tirai dan sekarang kita cuba uh, membawa uh, sedikit penyesuaian dan perubahan yang diperlukan. Keadaan juga berubah. Uh, bukan saja berdasarkan prestasi yang lalu tetapi perubahan-perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, masalah rakyat termasuk kos arah hidup yang harus ditangani dengan baik. Juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah. Kemudian juga isu-isu pendidikan, pendidikan tinggi terutama dalam beberapa usaha kita meneroka beberapa bidang baru seperti artificial intelligence, digital transformation yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa. Maka setelah berbincang dengan ketua-ketua parti komponen yang utama, saya membuat beberapa cadangan dipersembah kepada Kebah Duli Yang Maha Mulia, Tunggu Deputuan Agung dan diberi perkenan. InsyaAllah pada petang ini akan diadakan majlis angkat sumpah di Istana Negara hanya bagi menteri-menteri baru yang terlibat dari segi penyesuaian dan pertukaran jabatan tidak dikendaki mengangkat sumpah. Jadi hanya menteri-menteri dan timbalan menteri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kedua yang dilantik sebagai senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Timbalan Menteri Keuangan yang sebelumnya Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying. Timbalan Perdana Menteri menangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan dipertanggungjawab juga dalam urusan NADMA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Hajah Rubiah binti Wang. Timbalan Perdana Menteri dua dan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof yang juga dipertanggungjawabkan dalam urusan Sabah dan Sarawak. Justru kerana kita menjadikan urusan semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak sebagai urusan Jumlah Menteri secara langsung dan tanggungjawaban saya dan juga Timbalan Perdana Menteri Fadilah maka tidak diadakan Menteri Urusan Sabah dan Sarawak ini akan diuruskan sendiri oleh TPM2 Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir Menteri Pengangkutan Luk Siu Fuk Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Haji Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kuru Menteri Ekonomi Saudara Muhammad Rafizi bin Ramli Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hajah Hanifah Hajar 
Taib Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Saudara Nga Ko Ming Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Datu Aiman Athirah binti Sabu Menteri Luar Negeri Datu Sri Utama Haji Muhammad bin Hasan Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad bin Al Amin Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasrah Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Teku Datuk Seri Utama Zafrul bin Teku Abdul Aziz Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin Timbalan Menteri Pertahanan Saudara Adli bin Zahari Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Saudara Chang Li Kang Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Afdal Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy binti Shukri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Dr. Nuraini binti Ahmad Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segeran Anak Lelaki V. Murugesen Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Ini Kementerian Baru Pecahan dari NRECC Saudara Nik Nazmi bin Nik Ahmad Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwon Benedik Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa alias Muhammad Yunus Satmut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus bin Akbar Khan Menteri Komunikasi Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Ini juga kementerian baru pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq Timbalan Menteri Pendidikan Saudara Wong Kahwa Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang Timbalan Menteri Perpaduan Saraswati Anak Perempuan Kandasami Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia 
ڈاکٹر حاجی محمد نعیم بن حاجی مختار تمبالان منتری دی جبتان پردانا منتری حل احوال اگاما پروفیسر ڈاکٹر زل کفلی بن حسن منتری بلیا دان سوکان Hana Yu Siu Huan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli bin Abdul Halim Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha binti Mustafa Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup Datuk Armizan bin Muhammad Ali Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup Hajah Fuziah bin Saleh Menteri Perla Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Haji Zulkifli Ahmad Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lokanisman bin Awang Sauni Menteri Digital Gobin Singh Dio Timbalan Menteri Digital Datuk Ugak Anak Kumbung Menteri Sumber Manusia Dr. Steven Sim Chi Kiong Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad Terima kasih.